আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রেশমি আক্তার আর শুরুতে জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম দেশের উন্নয়নে ভারতে নিরবিচ্ছিন্ন সহযোগিতা চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ভারত একই সাথে এগিয়ে যাবে বললেন নরেন্দ্র মোদি 21 আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনায় দুই মামলার রায় 10 অক্টোবর জামিনে থাকা সাবেক তিন আইজিপি সহ আট আসামির জামিন বাতিল বিএনপি জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্র খুলেও সরকার সংবিধানের বাইরে যাবে না হাসান মাহমুদের ঘোষণা নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে বাধ্য করা হবে বললেন মোদি পবিত্র আশুরা ঘিরে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা নেই বলেন ডিএমপি কমিশনার প্রত্যেককে তল্লাশি করে মিছিলে প্রবেশের সুযোগ এবার বিস্তারিত দেশের উন্নয়নে ভারতে নিরবিচ্ছিন্ন সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন বাংলাদেশ ও ভারত একই সাথে এগিয়ে যাবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইনের নির্মাণ কাজের উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন তারা একই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে জ্বালানি খাতে দুই দেশের সহযোগিতায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা আনতে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম ক্রয় সংরক্ষণ ও ব্যবহার প্রকল্প সহ চোদ্দটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এই অনুমোদন দেয়া হয় প্রকল্পগুলোর ব্যয় ধরা হয়েছে বারো হাজার পাঁচশো কোটি চুরানব্বই লক্ষ টাকা বৈঠক শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী আহমা মোস্তফা কামাল জানান গত অর্থ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার সাত দশমিক আট ছয় শতাংশ অর্জিত হয়েছে রাকিব হাসানের রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় বর্তমান সরকারের একশো চুয়াল্লিশতম জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির বৈঠক সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্রের উন্নয়ন ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ত্রুটিমুক্ত বিশ্বাসযোগ্য ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ক্রয় সংরক্ষণ ও ব্যবহার প্রকল্প সহ মোট চোদ্দটি প্রকল্পের অনুমোদন দেয় একনেক বৈঠক শেষে প্রকল্পগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আহম্মদ মুস্তফা কামাল চোদ্দটি প্রকল্প এর মাঝে আমাদের প্রাক্যত ব্যয়ের পরিমাণ হচ্ছে বারো হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশ কোটি চব্বিশ লক্ষ টাকা এর মাঝে জিওবি হল আট হাজার আটশো বিয়াল্লিশ কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকা আর সংস্থা নিজস্ব তহবিল দুশো সাতান্ন কোটি এক লক্ষ টাকা এবং বৈদেশিক অর্থায়ন তিন হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ কোটি ষাট লক্ষ টাকা তিন হাজার আটশো পঁচিশ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ টাকার ইভিএম ক্রয় সংরক্ষণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্পটি নিয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এই প্রকল্পটি দিয়েছি তিনটি পর্যায়ে এটি বাস্তবায়িত বাস্তবায়িত হবে এবং আমরা বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশনা যে অনুশাসন তিনি দিয়েছেন তার অনুশাসনের হাত ধরেই এই ইভিএম প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে প্রকল্পের আওতায় ক্রমান্বয়ে দেড় লাখ ইভিএম মেশিন ক্রয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট একত্রিশশো দশ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে একই সাথে তৈরি করা হবে জনসচেতনতা আমরা শিখব বুঝব এবং পরবর্তীতে এটা আস্তে আস্তে আমরা ব্যাপক আরে ব্যাপক আকারে আমরা এরকমভাবে আমরা বাস্তবায়ন করব আগামী জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার হবে কিনা এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু না বললেও প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের কথা জানান তিনি এটা এখন নিয়ে এসে আমাদের এই নির্বাচনে ব্যবহার করে ফেলতে পারবে এটা আমরা বিশ্বাস করি না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে নির্দেশনা দিয়েছেন যে আমরা এটাকে ধীরে ধীরে আগে প্রশিক্ষণ নেন শিখেন শিখান তারপরে ব্যবস্থা যা এই প্রকল্পে ব্যয় আমরা আগেই জানেন তিন হাজার আটশো পঁচিশ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ টাকা এর আগে গত অর্থ বছরে অর্জিত দেশের সর্বোচ্চ জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার জানিয়ে মাথাপিছু আয় কমে সতেরোশো একান্ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে বলে জানান আহম মুস্তফা কামাল এবছর জিডিপিতে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ সেভেন পয়েন্ট এইট সিক্স পার্সেন্ট গত বছর ছিল সেভেন পয়েন্ট টু এইট এর আগের বছর ছিল সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পাশাপাশি আমাদের মাথাপিছু আয় আমাদের এখন ফাইনালি ফিগে এসছে সতেরোশো একান্ন ডলার এক ডলার কমে গেছে রাকিব হাসান মাই টিভি ঢাকা আগামী দশ অক্টোবর ঘোষণা করা হবে একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায় 
আইনি বিতর্ক শেষ হওয়ার পর রায়ের তারিখ ঘোষণা করেন ঢাকার এক নম্বর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক শাহেদ নুরউদ্দিন মামলায় জামিনে থাকা সাবেক তিন আইজিপি সহ আট জনের জামিনও বাতিল করেন আদালত শারমিন আজাদের রিপোর্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার ঘটনা দু সালের একুশ আগস্ট পরদিনই মতিঝিল থানায় দুটি মামলা হয় প্রাথমিকভাবে পুলিশি তদন্তের পর চূড়ান্ত তদন্ত করে সিআইডি মামলার সাথে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায় বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের কিছু ব্যক্তির এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে দুশো জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেন দুই মামলায় আসামির সংখ্যা বাহান্ন জন এর মধ্যে তিনজন আসামির অন্য মামলায় মৃত্যুদণ্ডের রায় হওয়ায় তাদের মামলা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে এখানে বিএনপি শীর্ষ নেতা তারেক রহমান সাহেবকে আসামি করা হয়েছে রাজনৈতিকরণ করার ফলে এই মামলাটি একটি এমন অস্থায় দাঁড়িয়েছে দাঁড়িয়েছে যে জনগণ যে যে এই ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়েছে বিচারাধীন আসামি ঊনপঞ্চাশ এখনো পলাতক আঠারো জন মামলার আসামি বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফত জামান বাবর বিএনপি নেতার সাবেক উপমন্ত্রী আব্দুল সালাম পিন্টু সেনা কর্মকর্তা রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী সহ তেইশ জন কারাগারে আছেন আগামী তারিখ দশ দশ দুই হাজার আঠারো খ্রিস্টাব্দ বুধবার রায় এবং আদেশের জন্য ধার্য করেছেন আট জনের জামিন বাতিল করে রায় এবং আদেশ প্রচার পর্যন্ত জেল হাজতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ প্রদান করছেন সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে হাও ভবনের কার্যকলাপ তারেক রহমানের কার্যকলাপ লুথো জামান বাবরের কার্যকলাপ এগুলোকে তুলে ধরা হচ্ছে একুশ আগস্টের ওই গ্রেনেড হামলায় প্রাণে বেঁচে যান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের স্ত্রী আইভি রহমান সহ চব্বিশ জন নিহত হন আহত হন দলের তিন শতাধিক নেতাকর্মী বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচারের রায় ঘোষণার মধ্য দিয়ে ন্যায় বিচারের ইতিহাস দেখেছে বাংলাদেশ এখন অপেক্ষার পালা একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার রায় ঘোষণার হামলার চোদ্দ বছর পর এই রায় ঘোষণা হতে যাচ্ছে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের আশা সর্বোচ্চ শাস্তি পাবেন পলাতক আসামি তারেক রহমান সহ বাকিরা শারমিনা জাদ মাই টিভি ঢাকা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বলেছেন জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্র আর লন্ডন ঘুরে কোনো লাভ হবে না বিএনপির কারণ সংবিধানের বাইরে এক পাও যাবে না সরকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগ মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের এগারোতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন তিনি জানান পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের আলোকে প্রধানমন্ত্রীর অধীনে অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন সংবিধানের অ্যাকচুয়াল বাইরেও কোনো কিছু হবে না ওই জাতিসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রাসেলস লন্ডন ঘুরে কোনো লাভ হবে না নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমেদ খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে সরকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায় উল্লেখ করে তিনি নতুন মেডিকেল বোর্ড করার দাবি জানান সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন সকল চাকরির ক্ষেত্রে কোটা বাতিল না করা প্রতারণা বলেও মন্তব্য করেন মৌদুদ আমাদেরকে এমন প্রস্তুতি নিতে হবে যাতে করে এই সরকারকে আমরা বাধ্য করতে পারি যে এই একটি নির্দলীয় একটি নিরপেক্ষ সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা পবিত্র আশুরা ঘিরে জঙ্গি হামলার কোনো আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া দিনটি ঘিরে কয়েক স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি সকালে রাজধানীর হোসেনি দালানে তাজিয়া মিছিলের প্রস্তুতি পরিদর্শনকালে তিনি একথা জানান এবার প্রত্যেককে তল্লাশি করে মিছিলে প্রবেশ করতে দেয়া হবে এবং কেউ ব্যাগ ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে মিছিলে অংশ নিতে পারবে না বলেও জানান ডিএমপি কমিশনার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রত্যেকটি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই বিষয়গুলো সরেজমিনের তদারক সহ পুরো বিষয়টা আমরা নজরে দিয়ে রাখব আমরা প্রত্যাশা করি আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে আমাদের সকলের সংশ্লিষ্টার মাধ্যমে সহমর্মিতার মাধ্যমে 
আমরা এই মহরমের সাত আট নয় এবং দশ তারিখে যাবতীয় কর্মসূচিগুলো ধর্মীয় ভাবগম্ভীজের মধ্য দিয়ে সুশৃঙ্খল পরিবেশে নিরাপদ পরিবেশে আমরা ইনশাল্লাহ সম্পন্ন করতে পারব পুরো অনুষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা দিতে আমরা তৎপর রয়েছি আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমরা কামনা করব ধন্যবাদ সবাই পদ্মার ভাঙন কবলিত দুর্গতরা যেন কষ্টে না থাকে না খেয়ে মারা না যায় বিনা চিকিৎসায় কষ্টে না থাকে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া পদ্মার ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন শেষে নড়িয়া শহীদ মিনার চত্বরে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা জানান এ সময় মন্ত্রী ভাঙন কবলিতদের পুনর্বাসনের জন্য পাঁচ হাজার বান্ডেল টিন ও এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বরাদ্দের ঘোষণা দেন গাড়ি চালকদের বেপরোয়া গতির কারণে রাস্তায় থামছে না মৃত্যুর মিছিল গত রাত এগারোটার দিকে যমুনা সেতুর উপকণ্ঠে পাথর বোঝাই একটি ট্রাকের চাপায় কাঁচামাল ব্যবসায় সহ মোটরসাইকেলের অপর দুই আরোহী গুরুতর আহত হন পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন এদিকে রাজধানীর রায়ের বাজারে র্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ডাকার দলে দুই সদস্য নিহত হয়েছে গত রাত পৌনে তিনটার দিকে এ বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে ময়না তদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে কক্সবাজারের উখিয়ায় র্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে দুই মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে এ সময় উদ্ধার করা হয়েছে ইয়াবা সহ অস্ত্র ও গুলি ভোরে উখিয়ার মরিচা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে র্যাব জানায় রাতে র্যাবের অস্থায়ী চেকপোস্টে গাড়ি তল্লাশি চালানো হচ্ছিল এ সময় টেকনাফের দিক থেকে আসা একটি ট্রাক পৌঁছে র্যাব সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছড়ে পালানোর চেষ্টা করে র্যাব সদস্যরাও আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি ছড়ে এতে ট্রাকে থাকা দুই ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হয় সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভির সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ রাত নয়টা ত্রিশ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি রেশমি একটা বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ